சமீபத்தில் வந்து எனக்கு ரொம்ப மனவேதனையை கொடுத்த ஒரு நிகழ்வு எது அப்படின்னா அது இந்த மேடையில் சொல்லலாமான்னு கூட தெரியல நான் அந்த நிகழ்ச்சி பற்றி பேசுகிறதே கிடையாது சேரனுடைய இந்த பிக் பாஸ்ன்னு ஒரு நிகழ்ச்சியில் போய் உள்ளே உட்காந்து சேரனை பார்க்கும்பொழுதெல்லாம் எனக்கு பிரமிப்பாக இருக்கும் எப்படி பார்த்துருக்கேன் சேரனை அப்படின்னா நான் ராம் படம் எடுத்துகிட்ருக்கேன் இந்த முதல்ல சேரனை நான் ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துக்கிறேன் கோச்சிக்க மாட்டீங்களே ஆடுறோம் ஓகே நான் உதவி இயக்குனராக பார்சன் காம்ப்ளக்ஸில் இருக்கேன் நான் பாலாலாம் அப்போ எங்களெல்லாம் யாருக்குமே தெரியாது சேது படம் ரிலீஸ் ஆகலை அப்போ சேரன் வருவார் காரில் ஒரு பெரிய காரு காரில் பொக்கே எடுத்துகிட்டு பொற்காலம் ரிலீஸ் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பொற்காலமோ அல்லது ரெண்டாவது படமானு தெரில மிகப்பெரிய வெற்றி படம் பாரதிராஜா ஆஃபீஸ்க்கு போவார் ஏன்னா பாரதிராஜா ஆஃபீஸும் பார்சன் காம்ப்ளக்ஸில் தான் இருக்குது தமிழ் சினிமாவின் அத்தனை பிரபலங்களையும் நான் பார்த்த இடம் அது தான் எல்லோரும் பாரதிராஜா ஆஃபீஸுக்கு போவாங்க நாங்கள் பக்கத்தில் தான் இருந்தோம் அங்கே ஒரு கோயில் இருக்கும் அந்த பார்சன் காம்ப்ளக்ஸ் போனீங்கன்னா தெரியும் அந்த கோயிலில் மத்தியான நேரத்தில் நான் இங்கே தான் படுத்திருப்பேன் சாப்பிட்டுட்டு ஏன்னா மேலே படுக்க இடம் கிடையாது அது சிங்கிள் ரூம் ஆஃபீஸு அதனால் இங்கே வந்து படுத்திருப்பேன் நம்ம பசங்கள் யாராவது சிகரெட் டேட் வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னா குடிச்சிட்டு அங்கே உட்காந்துருப்போம் அப்போ தான் அப்படி பார்ப்பேன் யார் யார் மேலே போகிறாங்க வர்றாங்க அப்போ நான் முத முதல்ல சேர நான் இங்கே தான் பார்க்குறேன் அதற்கு பின்னால் எப்போ பார்த்தோன்னா ஏன்னா ஒரு வெற்றி அடைந்த இயக்குனர் பாரதிராஜா பார்க்க போகிறார் நம்ம நல்லா பார்க்க முடியாது அதுக்கு பின்னாடி சேது ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு சேது ரிலீஸ் ஆனதுக்கு பின்னாடி சேது மிகப்பெரிய வெற்றி இந்த இங்கே இருக்கிற லோக யாத்திரை இந்த காவேரி சீட் இருக்குது ஆப்போசிட்டில் இதில் தான் பலாக இருந்தால் நானும் அங்கே தான் இருந்தோம் அப்போ வருவார் காரில் வந்து பார்ப்பார் அப்போ நான் வெளியில் உட்காந்துருப்பேன் சேரன்ற வெற்றி பட இயக்குனர்கள் பேசிகிட்டு இருக்காங்க நமக்கு என்ன இங்கே வேலை இருக்குதுன்னு சேரன் கேட்பார் யார் அது ரொம்ப பாலா சொல்லுவான் நம்ம அஸ்டன் ஆ ஆள் ஒரு மாதிரி நின்று முறைச்சிக்கிட்டே இருக்கா அவ்வளோ அப்படின்னு இல்லை நான் பார்வையே அப்படி தாங்க நான் வாழ்க்கை நான் போய் வழியெல்லாம் நின்று பேச மாட்டேன் நான் வாழ் வெளியே நின்று ஒரு சுத்தமாக போட்டு ஒரு ஓரமாக நின்று போயிட்டுருப்பேன் அது அதுக்கு பின்னாடியே சேரனை நான் எப்போ பார்க்குறேன்னா நான் ராம் படம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் ராம்னு சொந்த என்னோடய ரெண்டாவது படம் சொந்த படம் எடுக்கிறேன் அவர் ஆட்டோகிராஃப்னு ஒரு படம் எடுக்கிறேன் ஆட்டோகிராஃப்ன்ற ஒரு படத்தை எடுத்துகிட்டு ஒரு இசை வெளியிட்டு விழா சத்தியம் தேட்டரில் நடக்குது அந்த சத்தியம் தேட்டரில் நடக்கும் பொழுது அந்த மேடையில் அழுகிறார் அழுதுட்டார் கண் கலங்கிட்டார் என்ன சொல்லி அழுகிறாருன்னா இத்தனை வருஷம் நான் வந்து சினிமாவுக்கு வந்து இத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சு எத்தனை கையெழுத்து தாயாக போடுறது இந்த கடங்காரங்களுக்கு கையெழுத்து போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன்னு சொல்லி அப்போது முடிச்சுட்டு வந்த உடனே நான் போய் அவர் கையை பிடிச்சி இந்த மாதிரி எனக்கு தெரியுதா அப்படின்னு ஆ தெரியுது சொல்லுங்கள் அப்படின்னா உங்களுக்கு எதாவது பிரச்சனைனா சொல்லுங்கள் உங்கள் பிரச்சனையை தீர்க்கிற அளவுக்கு என்கிட்ட காசு இல்லை நான் வேணா ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா அவருக்கு தரட்டுமா உங்களுக்கு அப்படின்னு இல்லை இல்லை வேணாம் வேணாம் நான் இதெல்லாம் கேட்டு வாங்கிக்கிறேன் என்ன நானே இருபத்தேழுவா முப்பதாயிரரூவா கடை வாங்கி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ராம்னு ஒரு படத்தை அப்போ தான் இந்த கேள்வியை கேட்டேன் நான் வேணா ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா தரேன் அதுக்கு மேலே என்னால் கொடுக்க முடியாது இல்லை இல்லை நான் பார்த்துக்கிறேன் இப்போ ஆட்டோகிராஃப் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஆட்டோகிராஃப் ரிலீஸ் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் அது தமிழகத்தின் எவ்வளோ பெரிய வெற்றி அப்படின்னு சொல்லி அந்த வெற்றி நினச்சி பார்க்க முடியாத வெற்றி அப்போ ஒரு ஆஃபீஸுக்கு போயிருக்கேன் நான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பூரா உட்காந்து எஞ்சி அவுட் ரைட் பண்ணுறதுக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஃபோனில் சேரன் சொல்லி அப்படியே அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது வைனே போன வைனே அப்படின்றாரு நான் சொல்கிறேன் எங்கள் நல்ல வேலைக்கு தானே கொடுக்குறாங்க அதெல்லாம் இல்லைங்க இந்த படம் என்ன கலெக்ட் பண்ணுதுன்னு நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு இருக்கார் அதுக்கப்புறமா லயோலா காலேஜில் பச்சை மனிதர்கள்னு ஒரு படம் அந்த படத்துக்கான விழா அந்த விழா வந்து இந்த க்ரௌட் ஃபண்டிங்கில் வாங்கி அந்த படம் எடுத்தாங்க அதில் வந்து சேரன் அப்போ நாங்கள் போய் உட்காந்துருக்கோம் சேரன் வராரு ஒரு இயக்குனருக்கான கௌரவம் ஒரு இயக்குனருக்கான வெற்றி சமூகத்தில் நான் பார்த்து பிரமித்தது பொறாமைப்பட்டதுன்னா அந்த தனம் தான் அவர் நடந்து வராரு லயலா காலேஜில் காரை நிறுத்திட்டு அப்படி நடந்து வரும் பொழுது இந்த பக்கம் ஒரு ஆயிரம் பேர் இந்த பக்கம் ஒரு ஆயிரம் பேர் உட்காந்துருந்தாங்க சேரில் அங்கே வாசலில் இருந்து மேடைக்கு வருவது வரைக்கும் ரெண்டாயிரம் பேர் எந்திரிச்சு நின்று கைதட்டி வரவேற்ற சேரன் அப்படி கொண்டு வந்து நிறுத்தினாங்க இன்னமும் அவருடைய ஆஃபீஸ்க்குள்ளே நான் போய் உட்காந்து பார்த்தனாக்கும் பிரமிப்பேன் இப்படி இருக்கும் ஒரு எட்டு ஃபிலிம் ஃபேர் அவார்டு இருக்கும் ஒரு ஆறு ஸ்டேட் அவார்டு இருக்கும் ஒரு நாலு நேஷனல் அவார்டு இருக்கும் என்னங்க இதில் ஏதாவது ஒன்றையாவது கொடுங்க சும்மாவாவது வச்சு ஒரு போட்டோவாவது எடுத்துகிட்டு தரேங்க நான் அப்படின்னு அதை எடுத்து
சரி அதுக்கு மேலே போய்ட்டு வாங்கினே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டே போனேன் இப்போ உள்ளே போய் அவர் உள்ளுக்குள்ளே நடந்த விஷயங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அவர் என்ன காரணத்துக்காகவும் போயிருக்கட்டும் உள்ளே ஒரு இடத்துல அவர் அந்த வீடியோவை என்கிட்ட காமிச்சாங்க நான் பார்க்குறது இல்லைங்க பிக் பாஸு அதை நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் எங்கேனாலும் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவேன் நான் பார்க்குறதும் இல்லை பார்க்கவும் மாட்டேன் அந்த நிகழ்ச்சி எனக்கு தேவையும் இல்லை என் சமூகத்துக்கும் தேவையில்லை இந்த கருத்தை நான் எல்லா இடத்துலையும் தெளிவாக சொல்லிகிட்டே வரேன் அதில் எனக்கு வேண்டியவங்க இருந்தாலும் சரி வேண்டியவங்க நடத்தினாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் அந்த நிகழ்ச்சியை பற்றிய என்னுடைய கருத்து இது தான் அது ஒரு வணிக ரீதியாக நடத்தப்படுற ஒரு நிகழ்ச்சி அதுவும் சமூகத்துக்கு எந்த பயனும் அளிக்க முடியாத ஒரு நிகழ்ச்சி அந்த நிகழ்ச்சியில் உள்ளே உட்காந்து சொல்லும்போது ஏதோ ஒரு பொ அந்த ஃபுட்டேஜ் எடுத்து என்னை கூப்பிட்டு காமிக்கிறார் ஒருத்தர் இப்போ பாருங்கள் என்ன நடந்திருக்கு உள்ளேன்னு ஒரு பொண்ணு வந்து ஏதோ சொல்லிடுது அந்த பொண்ணு பேர் தெரில ஏதோ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுது என்ன இந்த கையை பிடிச்சாரு என்னமோ சொல்கிற இங்கே கையை வச்சாரோ இங்கே என்னமோ ஒன்று சொன்ன உடனே அவர் அழுகிறார் அழுதுட்டு சொல்கிறாரு நான் எதுக்கு வந்தேன் தெரியுமா நான் என் பிள்ளைகளுக்காக தான் நான் இங்கே வந்தேன் இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்வு நடந்துச்சுன்னா என் பிள்ளைய வாழ்க்கை என்னான்னு கேட்டு அழுகிறது அதை பார்க்கும்பொழுது எனக்கு வேதனையாக இருந்தது உண்மையிலே எனக்கெல்லாம் வந்து அந்த 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 நேராக அந்த ஸ்டுடியோவுக்கு போய் உடச்ச ஆளை தூக்கிட்டு வந்துடலாமான்லாம் தோணுது ஒரு சமூகம் உனக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய இடம் சாதாரண இடம் கிடையாது அவருடைய தேசிய கீதம் படம் நீங்கள் தமிழ் சினிமாவிலே கிட்டத்தட்ட நூறு வருஷம் ஆச்சு தமிழ் சினிமா வந்து ஒரு முதல்வரை கடத்தி கொண்டு போய் விவசாயம் பார்க்க வச்சுல கதை எழுதின முதல் சினிமா தேசிய கீதம் தான் ஒரு சாதாரண ஒரு இயக்குனர் கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு இயக்குனர் இப்படி போய் உட்காந்து எதுக்கடா பேசணும் அப்படின்னா அவருக்கு ஏற்பட்ட பொருளாதார பின்னடைவு இதை தான் நான் சொல்ல வர்றேன் இது நிரந்தரம் இல்லை இந்த புகழ் வெளிச்சம் உங்களுக்கு நிரந்தரம் கிடையாது அதை புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மேடையில் ஒருவரை ஒருவர் உங்கள் வாழ்த்தினாலும் உங்கள் உறவினர்கள் உட்கார்ந்து அதை கவனித்தாலும் இதை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு ஓகே அப்பா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வாங்கிட்டு வந்த உடனே நம்ம அப்பா அம்மா எப்படி சந்தோஷமாக பட்டாங்களோ பாஸ் மார்க்குன்னு வந்த உடனே மாலை போட்டாங்களோ அது போல் அடுத்த வேலையை நோக்கி ஓடிடணும் அந்த சர்டிஃபிகேட்டை தலைக்கு வச்சுக்கிட்டே தூங்கிக்கிட்டே இருக்க முடியாது அது போலத்தான் இது நான் அதைத்தான் நான் ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லுவேன் இது மாதிரியான நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கும் பொழுது இந்த திரை பிரபலமும் இந்த வெளிச்சமும் எப்பொழுதும் உங்கள் கையில் இருக்காது அதனால் இருக்கிற காலகட்டங்களில் ஒருத்தரை ஒருத்தரை அன்பாக உங்களால் எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளோ உதவிக்கங்க அதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வர்ற கருத்தாக இருக்கும்